বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি মহানালার অশেষ রহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো অনলাইন ভিত্তিক শ্রেণী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় তোমাদের সামনে আজকে পরিণীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে হাজির হয়েছে তোমাদের সাথে আলোচনা করা হচ্ছিল বাংলাদেশের সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো লাস্ট ক্লাসে তোমাদের সাথে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং তোমরা জানো যে বাংলাদেশের প্রশাসন দ্বিস্তর বিশিষ্ট একটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রশাসন আর একটি হচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসন পূর্বের ক্লাসে তোমাদের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করা হবে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে পূর্বের ক্লাসে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম স্থানীয় প্রশাসন বা মাঠ প্রশাসনের কাঠামোটি কেমন তারপরও আজকে তোমাদের সুবিধার জন্য আবার দেখিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশে মাঠ প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে আছে বিভাগীয় প্রশাসন তারপর আছে জেলা প্রশাসন এরপর আছে উপজেলা প্রশাসন এই এই তিনটি প্রশাসনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে আজকে আলোচনা করা হবে তাহলে প্রথমেই আসছে আমাদের বিভাগীয় প্রশাসন শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে দেশের প্রশাসনিক কাজকে সুষ্ঠু এবং দ্রুততার সাথে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে আটটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে একজন বিভাগীয় কমিশনারের হাতে তার মানে হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনার হচ্ছে বিভাগীয় প্রশাসনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা যিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন জ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ সদস্য এবং বিভাগীয় কমিশনার যুগ্ম সচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন যেহেতু তিনি বিভাগীয় প্রশাসনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাই প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে তাকে নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তাহলে আমরা আজকে চলে যাব বিভাগীয় কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে সর্বপ্রথম যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে থাকে সেটা হচ্ছে প্রশাসনিক কাজ বা প্রশাসনিক কার্যাবলী বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় প্রশাসনের যে সকল কাজ আছে সেই কাজের সমন্বয় সাধন করে এবং তত্ত্বাবধান করা তত্ত্বাবধান করে পাশাপাশি প্রত্যেকটি বিভাগের অধীনে বা বিভাগীয় কমিশনারের নিজ বিভাগের অধীনে যে সকল জেলা আছে সেই সকল জেলার জেলা প্রশাসকদের কাজের সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণও করে থাকে বিভাগীয় কমিশনার তারপরে বিভাগীয় কমিশনারের গুরু দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী বিভাগীয় কমিশনার তার নিজ বিভাগের অধীনে রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা ও তত্ত্বাবধান করতে পারে পাশাপাশি বিভাগীয় কমিশনার বিভিন্ন খাস জমি ও ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু বিবাদ মীমাংসা করতে পারেন বা মীমাংসা করে থাকেন তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে উন্নয়নমূলক কাজ বা উন্নয়নমূলক কার্যাবলী বিভাগীয় কমিশনার তার নিজ বিভাগের অধীনে যদি কোনো উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ বা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে তিনি সরকারকে সুপারিশ প্রদান করতে পারেন এবং তার সুপারিশ ক্রমে সরকার যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঠিকমতো হচ্ছে কি না তাও তদারক করে থাকে বিভাগীয় কমিশনার তারপরে তার দ্বিত বিভাগীয় কমিশনারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সেবামূলক কার্যাবলী বিভাগীয় কমিশনার তার বিভাগের অধীনে জনগণকে জনগণের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন যেমন বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয় সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোকাবেলা করার জন্য কিন্তু বিভাগীয় কমিশনারকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এছাড়াও যে সকল এলাকায় দুর্যোগ দেখা দেয় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে আমরা জানি যে এলাকার জনগণের অবস্থা কেমন হয় সেই সকল দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় জনগণের পাশে কিন্তু দ্রুত সেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও কিন্তু করে থাকেন আমাদের বিভাগীয় কমিশনার তারপরে তার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী আমরা জানি বা তোমরা জানো যে প্রত্যেকটি বিভাগের বিভাগীয় সদরে যে সকল সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পরিচালক মণ্ডলীর 
সভাপতি হিসেবে কিন্তু দায়িত্ব পালন করে থাকে বিভাগীয় কমিশনার তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত কার্যাবলী বিভাগীয় কমিশনার তার নিজ বিভাগের যে ক্রীড়া বোর্ড থাকে তার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সরকারকে অবহিতকরণ অবহিতকরণ মানে হচ্ছে সরকারকে জানানো কোন বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে সকল পর্যায়ে যে যে অবস্থা বা যে সঠিক অবস্থা আছে সেই সম্পর্কে সরকারকে সব সময় যশ একদম যথাযথ সময়ে সরকারকে অবহিত করে আমরা আরও ক্লিয়ারলিভাবে বলতে পারি বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সরকারকে যথাসময়ে অবহিত করে বা সরকারকে জানায় এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সময় কিন্তু সর বিভাগীয় কমিশনার সরকারের কাছে বিভিন্ন রিপোর্টও প্রদান করে এগুলো হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনারের প্রধানত কার্যাবলী সম্পর্ক এছাড়াও বিবিধ কিছু কার্যাবলী আছে বিবিধ কার্যাবলী মানে হচ্ছে অন্যান্য কার্যাবলী যেমন বিভাগীয় কমিশনার তার বিভাগের অধীনে কৃষি উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসার প্রসার ঘটানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এছাড়া তার বিভাগের দুর্নীতি ও কালোবাজারি দমন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে এই ছিল আমাদের বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলী সম্পর্ক সমূহ তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে বিস্তারিত আরও পাবে তারপরে আমরা এখন সরাসরি চলে যাব জেলা প্রশাসনে জেলা প্রশাসন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর কেন জেলা প্রশাসন হচ্ছে বা জেলা প্রশাসনে আমি আবার বলছি জেলা প্রশাসন হচ্ছে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর কারণ সচিবালয় থেকে সাধারণত যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা সবই কিন্তু সরাসরি চলে আসে আমাদের হচ্ছে জেলা প্রশাসনে জেলা প্রশাসন আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মৌলিক এবং প্রাথমিক একক প্রত্যেকটি জেলা তার আগে আমি বলে তোমরা সবাই জানো যে বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা আছে প্রত্যেকটি জেলার দায়িত্ব একজন ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসকের হাতে ব্যস্ত থাকে সাধারণত জেলা প্রশাসকরা বিভাগীয় কমিশনারদের অধীনস্থ থেকে তাদের জেলাকে নেতৃত্ব দেয় এবং প্রশাসনিক কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে তিনিও বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা যেহেতু জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান প্রশাস প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাকেও কিন্তু নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করেই কিন্তু জেলার সার্বিক পরিস্থিতি বা সার্বিক কার্যাবলী আবর্তিত হয় জেলা প্রশাসনও কিন্তু আমাদের বা জেলা প্রশাসনটাও কিন্তু পরিচালিত হয় পদসোপান নীতির ভিত্তিতে তাহলে চলো চলে যাই আমরা জেলা প্রশাসকের কার্যাবলীতে জেলা প্রশাসক জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে প্রধান যেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে থাকে সেটা হচ্ছে প্রশাসনিক কাজ ডেপুটি কমিশনার জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাই জেলার প্রশাসনিক সংক্রান্ত সকল দায় দায়িত্ব তার হাতে ন্যাস থাকে বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বা নীতিমালা গৃহীত হয় তা সরাসরি প্রেরিত হয় জেলা প্রশাসকের কাছে জেলা প্রশাসক তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে আবার বলছি বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে যে সকল নীতিমালা বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা সরাসরি চলে যায় জেলা প্রশাসকের কাছে জেলা প্রশাসক তার অধীন কর্মকর্তাদের নিয়ে সেই নীতিমালা সমূহ বাস্তবায়ন করে তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা জেলা প্রশাসক তার জেলার জনগণের শৃঙ্খলা বা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত থাকে জনগণের জনগণের জীবনের শৃঙ্খলা আনয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এছাড়া যে জেলার তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু জেলা প্রশাসকের হাতে ব্যস্ত জেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন জেলা প্রশাসক তার 
জেলার যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে তারা কিন্তু জেলা প্রশাসকের অধীনে থেকেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পর্যটন কেন্দ্র সংরক্ষণ জেলার প্রশাসক তার জেলার অধীনে যদি কোনো পর্যটন কেন্দ্র থেকে থাকে সেগুলো সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এছাড়াও পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তাও প্রদান বা নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থাও করে থাকেন হচ্ছে আমাদের জেলা প্রশাসক তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দুর্নীতি প্রতিরোধ শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো দুর্নীতি হচ্ছে একটি সামাজিক ব্যাধি তাই যে বা জেলার দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য জেলা প্রশাসক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে জেলার প্রধান ও সরকারের একজন দক্ষ অফিসার হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে জেলা প্রশাসক তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে লাইসেন্স প্রদান জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসক তার জেলার অধীনে সকল প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য মোটর ড্রাইভিং তারপর হচ্ছে সিনেমা হল হোটেল ইত্যাদি লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন এছাড়াও এইসব বিষয় এইসব লাইসেন্স প্রদানের পাশাপাশি লাইসেন্স নবায়ন ও বাতিলকরণের দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত বা ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত থাকে তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সম্পত্তি অধিগ্রহণ অধিগ্রহণ কখন করা হয় যখন সরকারি কোনো কাজে বা জনগণের স্বার্থে জনগণের কোনো ভূমি বা ভবন দখল করার প্রয়োজন হয় তখন সে কাজটা করে থাকে হচ্ছে জেলা প্রশাসক এরপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জেলার জেলা প্রশাসক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং গুদামজাতকরণে সহযোগিতা করে থাকেন এছাড়াও তোমার হচ্ছে খাদ্যের খাদ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্য পণ্যে লাইসেন্স প্রদান করা এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন খাদ্যে ভেজাল দূর করার জন্য মোবাইল কোড গঠন করা এই সকল কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে জেলা প্রশাসক জেলার খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে থাকেন এরপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মানব সম্পদ উন্নয়ন কি তোমাদের সাথে এর আগে আলোচনা করা হয়েছে তো জেলা প্রশাসক মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে কি করে থাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক জেলায় বিভিন্ন প্রকার হচ্ছে প্রশিক্ষণমূলক কার্য প্রশিক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে এছাড়া জেলা প্রশাসক তার জেলা তার প্রশাসনের যারা কর্মরত আছে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন জেলা প্রশাসক জেলার অধীনে কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ তথ্য অধিকার জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার বা তথ্য লাভের অধিকার সেই তথ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য যার কাছ থেকে আমরা এর আগে যখন তথ্য অধিকার সম্পর্কে পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে তথ্য প্রদানের জন্য কিন্তু একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকে সে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন আমাদের জেলা প্রশাসক তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন ও সংরক্ষণ করা তোমার হচ্ছে জেলার জেলা যাতে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তন মোকাবেলা করতে না হয় সেই জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে জেলা প্রশাসক এগুলো হচ্ছে জেলা প্রশাসকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী এছাড়াও আরও কিছু কার্যাবলী আছে যেমন জেলার যে রাজস্ব বোর্ড আছে সেই রাজস্ব বা রাজস্ব অফিস আছে সেই রাজস্ব অফিসগুলোর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বাবধানও করে থাকেন জেলা প্রশাসক জেলার ভূমি রেকর্ড পর্যবেক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করে থাকে জেলা প্রশাসক তারপর তোমার যে জেলার যে হাট বাজার আছে এই হাট বাজারে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে থাকে জেলা প্রশাসক সরকারি দলিলপত্র যে দলিল থাকে সেই দলিলপত্রতে যদি নকল নকল কপি বা ডুপ্লিকেট কপি সাপ্লাই করার প্রয়োজন হয় সেটাও করে থাকে আমাদের জেলা প্রশাসক এছাড়াও জেলা প্রশাসকের আরও অনেক কার্যাবলী আছে তোমরা তোমাদের বইয়ে পাবে আমি আশা করব তোমরা সেগুলো দেখে নিবে এগুলো হচ্ছে সাধারণত জেলা প্রশাসকের প্রধান কার্যাবলী সমূহ আমি আশা করব তোমরা যা বুঝতে পেরেছ তারপরে আমাদের মাঠ প্রশাসনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে উপজেলা প্রশাসন 
সরি এই উপজেলা প্রশাসন হচ্ছে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর বর্তমানে বাংলাদেশের চারশো একানব্বইটি উপজেলা প্রশাসন রয়েছে এই উপজেলা প্রশাসনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য উপজেলা অন্যান্য কর্ম সহকারী আমি আবার বলছি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলার অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার সমন্বয়ে উপজেলা প্রশাসন পরিচালিত হয় বা গঠিত হয় উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন উপজেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু বা প্রধান কর্মকর্তা উপজেলা প্রশাসকের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম কার্যাবলী হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যাবলী উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে উপজেলা নির্বাহী কর্ম অফিসার উপজেলার যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করেন তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলার মধ্যে তার এখতিয়ারের মধ্যে সকল প্রকার প্রশিক্ষণমূলক কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকেন এবং তিনি তার এলাকার অধীনে যে সকল প্রশিক্ষণমূলক কার্যাবলী বা নীতিমালা গৃহীত হয় সেগুলো পরিচালনা করে থাকেন তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে জনগণের কে সেবা প্রদান করা বা সেবামূলক কার্যাবলী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলায় যখন কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মহামারী এছাড়া অন্যান্য যদি কোনো বিপর্যয় দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সে জনগণকে চান পৌঁছে দেওয়ার এবং চান মজুত করা বা চান সংগ্রহ এবং জনগণকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে থাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাধারণত ফৌজদারি দণ্ডবিধি একশো চৌচল্লিশ ধারার অধীনে অধীনে কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন যদি কোনো কারণবশত উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে উপজেলার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে উপস্থিত না থাকে তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সরকারকে যথাসময় রিপোর্ট প্রদান করা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার অফিসারদের সহযোগিতায় বার্ষিক যে গোপন রিপোর্ট থাকে সেটা প্রদান করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তার উপজেলার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কার্যাবলী তদারকি করেন এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নথিপত্র সংরক্ষণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা প্রশাসনের সকল প্রকার নথিপত্র সংগ্রহ করেন এবং সেই এই যে উপজেলা পর্যায়ে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ নথি আছে সেগুলো সংগ্রহের দায়িত্ব কিন্তু মূলত উপজেলা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত থাকে তারপরে বিবিধ কার্যাবলী এছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করে থাকেন যেমন হচ্ছে ধরো তোমার যে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী কমিশনার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত এবং যে মাদক চোরাচালান যৌতুক এই ধরনের সামাজিক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহ নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত এছাড়াও স্থানীয় জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করা তারপর হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র দিবস সময় যথাযথভাবে পালন করা ট্যাক্স খাজনা ইত্যাদি রাজস্ব আদায় তারপর হাট বাজার জান জলমা হাট বাজার এই সকল কিছু ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব কিন্তু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হাতে ব্যস্ত থাকে তো এগুলো হচ্ছে প্রধান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রধান কার্যাবলী সমূহ এছাড়াও আমি যেগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো হচ্ছে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যাবলী যেগুলো আলোচনা করেছি সেগুলো হচ্ছে তার প্রধান কার্যাবলী জেলা প্রশাসকের কার্যাবলী তারপর উপজেলা নির্বাহী প্রশাসকের কার্যাবলী এগুলো সবই হচ্ছে তাদের প্রধান কার্যাবলীগুলো আলোচনা করেছি এছাড়াও আরও অনেক কার্যাবলী আছে তোমরা সেগুলো পাঠ্য বই দেখলেই আমি আশা করি পেরে যাবে তো শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমাদের সাথে যতটুকু পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে না পারো তাহলে তোমরা অবশ্যই কোনো অংশটি বুঝতে পারো নি কমেন্ট করে জানাবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সব বাসায় থাকবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে আল্লাহ হাফিজ